Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y la intención del día de hoy es mostraros el 75 pero como nos quedó pendiente cuando hablamos de lo que costó el 500 litros pues la intención es hacer un vídeo similar contando en este caso mi experiencia lo que yo gasté pero viendo lo que puede costar un proyecto desde este 75 litros que como veis es muy particular y creo que puede ser un buen indicativo de, de acuario desde 70 hasta 120 litros evidentemente alguno dirá pues yo he gastado menos o pues yo he gastado más yo lo que voy a decir es mi experiencia, un poco orientativo, ponemos 20% más, 20% menos, según qué casos, qué condiciones, qué particularidades. Pero la idea es hacer estos vídeos que se hacen poco y que realmente yo creo que son los más ilustrativos y los más informativos y los que más ayudan en el tema de la coreofilia. Porque a la hora de empezar un proyecto lo más importante es saber lo que nos va a costar, ver si va a ser viable y sobre todo calcular porque así eh, seguramente tendremos mucho mejor proyecto al acabar. Bien, en lo referente a la urna, eh, si recordáis, siempre hemos hablado mucho de ella porque tiene unas dimensiones muy particulares, 77 de largo, 25 de alto y 39 de fondo. Esta urna, que yo la compré nueva, pero usada, se la compré un chico que se llama Alejandro, al que le mando un saludo. Eh, la verdad es que está muy bien para ciertos proyectos y realmente para que os sirva más de información es una urna, lo que yo he estado investigando y lo que hablé con él en su día, la sensación que yo tengo, es si os suena, por ejemplo, la, la de ADA, la 60F creo que es, más bajita, que tiene creo que era 60 por 18 de alto por 30 de fondo, pues esta es un poquito más sobredimensionada, pero hecha casera. Son ideas, son cosas que están muy bien, lo digo también esto porque os suene, que a veces no hay por qué ceñirse a las urnas que están hechas, sino que podemos hacerlas a nuestras medidas. Además, tiene otra particularidad, que es que el chico muy inteligentemente tenía una mesa de Ikea, os dejaré la foto, y esas son las medidas que tiene. 77 de largo por 39 de fondo para aprovechar ese mueble que tenía en casa. En este caso a mí, eh, la urna pues eh, se la compré al chico por 60 euros, la verdad es que estoy muy contento y hacer una urna así, pues eh, nueva, te puede costar 80, 90, si nos vamos por ejemplo, también porque digo hasta 120 litros, porque ahora veréis que la mesa tiene 77 por 40, pero se puede hacer una mesa por ejemplo 80 por 40 igual, pues hacer una urna que sea 80 por 40 por 40, que son 120 litros teóricos y los costes van a ser muy similares en este caso. Bien, siguiente tema que nos incumbe muchas veces, el tema de la iluminación. En este caso también, el, como veis, el lámpara pantalla Blau Lumina Mini 60, también la compré usada por Guanapó, lo hice hace poco. En aquel momento pues iba un poquito más justo de dinero, cosa que yo creo que nos ha pasado a todos y más en este hobby. Así que la compré, eh, pero bueno, en este caso a mí me costó esa pantalla 50 euros por Guanapó, nueva creo que vale 120 y una pantalla para un proyecto de estas características eh, pues te puede gastar 200, 250, 300 o como siempre decimos hacer una pantalla casera, al final es cuestión de ver cada uno lo que más cuenta le trae. Los soportes, os dejaré en el vídeo el día que los explicamos, se pueden hacer caseros o se pueden poner directamente sobre el acuario, ya eso va la estética, sabéis que siempre defiendo que va al gusto de cada uno. Más complementos, como veis, pues los ventiladores que lo tengo puesto, los ventiladores junto con el controlador de temperatura, os enseñaré debajo ahora, un STC 1000, pues unos 20 euros. Eh, lo que es el complemento, por ejemplo, del skimmer, pues eso me costó 27 euros, creo que fueron eh, las salidas de acero. El autorreinador casero que lo monté yo, pues unos 10 euros. Al final va sumando todo, todo tiene sus costes, pero todo tiene también sus ventajas. Bueno, la mesa, como veis, he quitado las puertas. Eh, si recordáis algún día hablamos del tema de los imanes para las puertas y todo esto, digamos que esto de es un poco una recompilación. En este caso esta mesa hecha de esas medidas que he dicho, 77 por 40 por 85 de alto, se puede hacer perfectamente, costaría lo mismo una de 80 por 40 para la base. ¿Por qué? Porque yo los 3 centímetros que le sobraban a la tabla de este lado los cortamos y los usamos de pies, junto con ese que lo pusimos de refuerzo en la base. ¿Por qué digo esto? Porque esta mesa con los materiales, tornillos, imanes y todo me costó 60 euros. Eh, para un proyecto de estos litrajes de 77 está bien de precio, pero para un proyecto de 120 litros gastarte 60 euros en una mesa hecha bastante bien a tu gusto eligiendo los colores, pues creo que está bastante bien. Como siempre digo también, si tú tienes una mesa ya y la puedes aprovechar, como he dicho el ejemplo antes, incluso la esa misma mesa de Ikea o mesa similar, si tú te haces el acuario a medida de una mesa o sitio donde tengas para ponerla en casa, pues va a ser mucho más económico. Filtro, ejemplo Professional 3, este lo compré nuevo, pero no está desde el inicio del proyecto, lo compré hace unos meses, si alguien sigue el canal también desde el principio lo sabrá. El que tenía aquí el 4 lo pasé al 240 y este pues es unos 950 litros teóricos a la hora, con el descuento me costó 130 euros. Eh, ¿Hace falta gastarse eso en filtración para este acuario? No, te puedes gastar menos, puedes comprarte un Sunsun de no sé si son 60-70 euros, te puedes comprar un JBL 
un 702, por ejemplo, para este proyecto, te puedes apañar, creo que es un filtro que no vale unos 90, 95 euros. ¿Tiene que por qué ser un filtro externo como yo uso? No, a ver, a mí me gusta, yo lo recomiendo porque recomiendo lo que a mí me gusta, pero, por ejemplo, para un proyecto de 120 litros, hay gente que le va muy bien usando, por ejemplo, filtros de mochila tipo Tidal 75, eh, tipo un Aquaclear 70, o otras soluciones alternativas. Yo sabéis que siempre os hablo de mi experiencia, de lo que yo tengo en casa, y de lo que a mí me gusta en este caso, que no quiere decir que sea lo mejor ni la única alternativa. Equipo de CO2, en este caso, eh, voy a hacer una serie de dos vídeos en el que vamos a hablar de cómo elegir la botella de CO2, cómo elegir el mano reductor y cómo elegir los difusores en función de los diferentes tamaños de los acuarios y también en función de mi opinión, evidentemente, eh, porque para mí, por ejemplo, las botellas, eh, yo tengo suerte, conozco mucha gente y a mí estas, por ejemplo, eh, las del 240, en la que tengo dos kilos, me la regalaron, esta me la regalaron, eh, es conocer gente y también os digo que me la regalaron no por el tema del canal ni mucho menos porque todo esto ya lo tenía antes de empezar con el canal. Ese mano reductor, como dijimos hace poco igual que lo explicamos en el vídeo del 500 litros, junto con la salida de acero que hay, pues por 24 euros tienes un sistema montado de CO2 en este caso. Más gasto, pues ese pequeño controlador para las pantallas que ya explicamos también en un vídeo hace tiempo, 6 euros. Y otro gasto añadido, pues también muchas veces que no lo contamos, la regleta para tenerlo todo organizado, en buena disposición, pues vamos a ponerle 10 euros. Ya volviendo aquí, el tema del abonado, si recordáis, muchas veces hablamos de este aparato, también lo compré eh, por Guanapó, pero era nuevo, eh, 30 euros. Eh. El abonado, pues se puede gastar dinero o puede montar un proyecto en el que no sea necesario. También nos estoy hablando de este tipo de proyecto parecido. Referente comedero, pues 12, 10, 12 euros, si tienes un, auto, un autocomedero también, que de hecho yo lo estoy esperando para terminar de automatizar este acuario. Eh, más cosas de los gastos que muchas veces nos cuesta hablar y para mí más difícil de cuantificar es lo que es el paisajismo dentro de esto. Este lleva una bolsa de gel de, de 8 kilos, pues son unos 30 euros. Ahora mismo lleva roca a mano, pero a mí la verdad es que me las pasó un amigo de un proyecto que le sobra a él, entonces en este caso no lo contabilizo, pero si tú la tienes que comprar, pues esa roca vale 40-50 euros seguramente. ¿Quiere decir que tengas que hacer un proyecto con esta roca? ¿O que vaya a ser más o menos bonito si no la usas? No, para nada. Sabéis que defiendo que puede haber proyectos muy bonitos usando cosas más económicas y que tenemos a mano en casa. Y referente a plantas y eso, ya sabéis que, como en el otro caso hice, pues en este caso sí las compré. Hice un pedido de unos 30 euros en plantas, más algunas también que tenía yo que fui utilizando de 1240, como helechos, anubias, etcétera, etcétera. Y de peces, pues como siempre digo, lo que se quiera gastar uno. En este caso, ahora mismo, es verdad que el acuario es lo que más ha cambiado en peces, por el tema de que van evolucionando. Tuve que reponer el cardumen ahora mismo de Rasporas Spey, pues son peces que creo que el cardumen de 15 me costó unos 20-23 euros, creo recordar. Eh, gambas, pues tengo por ahí también en el acuario ahora mismo neocaridinas que tenía de 20 litros, que fueron regalo de un descarte de un amigo hace tiempo, pues no me costaron dinero. Y ahora sí que le voy a meter algo más en peces, porque estoy a la espera que pedí unos gurami pigmeos y al final he decidido, en vez de ponerlos en 500 litros, ponerlos en este proyecto porque me parece un hogar adecuado y creo que incluso pueden llegar a criar. Pero eso, eso ya se irá viendo con el tiempo. Así que, como veis, un poco resumiendo, de eh, todas formas os dejaré la cuenta exacta en lo que es la edición del vídeo, pero bueno, a mí me sale que un proyecto así, a mí en este caso, me ha llegado a costar eh, cerca de 500 euros. Evidentemente, como siempre digo, eh, se puede hacer más barato, se puede hacer más caro, pero creo que es un ejemplo real de lo que te puedes llegar a encontrar en función de las diferentes opciones. Como digo, te puede gastar más, te puede gastar menos, pero cuando alguien te diga que un proyecto así para hacer este tipo de acuario y que lo vas a hacer por 100 euros, pues yo creo que te miente. A no ser que te lo regale o que sea muy buen amigo tuyo. Evidentemente tampoco hace falta gastarte 2.000 euros, aunque te los puedes gastar si quieres sin problemas, como explicamos en el otro vídeo. Y como es un hobby, yo siempre defenderé que cada uno se gaste el dinero que quiera en lo que se lo quiera gastar. Mi opinión, eh, un acuario como este, que como habéis visto por muchas cosas, se asemeja más a un acuario de 100-120 litros realmente, porque si a esta altura, lo repito otra vez, pero es lo importante, tuviera 40 centímetros de alto, estaríamos hablando de un proyecto de 120 litros. Coste unos 500 euros. Te puedes gastar 400, te puedes gastar 600, 700. Pero más o menos creo que por ahí van a ir las cifras estimativas de lo que nos puede costar a la mayoría de la gente. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Eh, su función ya sabéis que, es, eh, que sea útil, informativo, que os sirva de referencia y de guía, como en el otro caso cuando hicimos el de 500 litros. 
Y si os ha gustado, pues ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestras dudas, eh, vuestros me gustas. Y ya sabéis que aquí lo importante es aprender, disfrutar y ver en este caso pues, cuánto puede costar este hobby nuevamente. Ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse, que le apetezca bienvenido, pero aquí lo importante es pasar buenos raticos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!